আচ্ছা বলুন তো বাজারে কি মেলে না কোন পণ্যটি মেলে না বলুন আমাদের সুখ ভোগের জন্য যা যা দরকার খাদ্য বস্ত্র বিলাসের সব বস্তু টাকা দিয়ে আমরা বাজার থেকে কিনে আনি এখন তো চারিদিকে বাজার শপিং মলে ভর্তি যেখানে যাবেন কিন্তু কি আশ্চর্য অতুল ঐশ্বর্য অর্থ দিয়ে আমরা কি শান্তি বা আনন্দ কিনতে পারি আমরা দোকানিকে গিয়ে কি কেউ বলি ও হে আমাকে পাঁচ কেজি শান্তি দাও তো আমাকে দশ কেজি আনন্দ দাও আমাদের শাস্ত্র এবং মহাপুরুষেরা আমাদের শান্তি ও আনন্দের জন্য ধ্যান করতে বলছেন কোথায় কখন কিভাবে কিসের উপর ধ্যান করব সেটা আমরা খুঁজব সেই উত্তর দিচ্ছেন কে স্বয়ং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ শান্তি ও আনন্দ অনুভূত হয় মনে আমাদের শাস্ত্র বলেন মন হচ্ছে দু প্রকার মন দু প্রকার শুদ্ধ অশুদ্ধ বিষয়ে বাসনা যুক্ত যে মন তা অশুদ্ধ বিষয়ে বাসনা মুক্ত যে মন তা শুদ্ধ যোগীরা ধ্যানের দ্বারা বাসনা বৃত্তি সমূহ নিরোধ করেন আচ্ছা ভারী সুন্দর উদাহরণ পাচ্ছি এখানে আমরা ময়লা জামা কাপড় ওয়াশিং মেশিনে ঢুকে ডিটারজেন্ট অর্থাৎ সাবানের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে সুইচ টিপে দিই তারপর গরম জল মেশিনে পড়ে মন্থন হতে থাকে ক্রমে আমরা দেখতে পাই সমস্ত ময়লা সাবান জলের সঙ্গে বেরিয়ে গেল এবং আমরা পরিষ্কার জামা কাপড় পেয়ে গেলাম ধ্যানও ঠিক তেমনি ক্রমাগত মন্থন করে করে মনের ময়লা কাম ক্রোধ লোভ এগুলো ধুয়ে মুছে বার করে দেয় ঠাকুর আরেকটি সহজ উপায় বলে দিচ্ছেন ভগবানের জন্য ব্যাকুল হয়ে কাঁদো জন্ম জন্মান্তরের মনের গ্লানি অনুরাগ অশ্রুতে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে শুনতে থাকুন মেচ্ছি অনেকে বলেন ধ্যান তো কল্পনা মাত্র মানুষ কত কি কল্পনা করে সব কল্পনা কখনো সত্যি হয় হয় বই কি স্বামী তুরিয়ানন্দ বলতেন এই ইমেজিনেশন কল্পনা পাকা হলেই রিয়েলাইজেশন হয় আজকের ইমাজিনেশন কালকে রিয়েলাইজেশন শুধু দৃঢ় হওয়া চাই আগে ইমাজিন করলে পরে রিয়েলাইজেশন হতে পারে ইমাজিনেশন না থাকলে রিয়েলাইজেশন কোথা থেকে হবে এটা স্বামী তুরিয়ানন্দের পত্র থেকে পাওয়া যাচ্ছে বারো নয় উনিশশো পনেরোতে উনি লিখছেন আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের একটা মনুমেন্ট আছে সেটা তখন ছিল পৃথিবীর সর্বোচ্চ মনুমেন্ট পাঁচশো ছাপ্পান্ন ফুট রবার্ট মিলস সতেরোশো একাশি থেকে আঠারোশো পঞ্চান্ন পর্যন্ত যিনি বেঁচে ছিলেন তিনি ছিলেন এই মনুমেন্টের আর্কিটেক্ট আঠারোশো ছত্রিশ সালে তিনি ওই মনুমেন্টের ডিজাইন করলেন কাজ শুরু হলো আঠারোশো আটচল্লিশ সালে এবং অর্থাভাবে বন্ধ হলো আঠারোশো চুয়ান্ন সালে তারপর তো আঠারোশো ষাটের আমেরিকার গৃহযুদ্ধ আবার শুরু হলো আঠারোশো উনআশিতে এবং সম্পূর্ণ হলো আঠারোশো পঁচাশি সালে রবার্টের মৃত্যু তিরিশ বছর পরে তার কল্পনা বাস্তবে রূপ নিচ্ছে আর একটা উদাহরণ আছে আমেরিকার বিখ্যাত ডিজনিল্যান্ডের প্রতিষ্ঠাতা ওয়ার্ল্ড ডিজনি এর নাম আমরা প্রত্যেকে জানি তিনি একবার ইংল্যান্ডে যান এবং দেখেন ইংরেজরা চার পাঁচ শত বছরের পুরনো জরাজীর্ণ ক্যাসেলগুলো ভেঙে ফেলছে তিনি তাদের বলেন তোমরা এইসব পুরনো ক্যাসেলগুলো ভেঙে ফেলছো তুমি জানো এখানে কত ভূত প্রেত বাস করে তোমরা কিনা ওদের হোমলেস করে দিচ্ছ আরে বাবা ওদের জন্য একটা বাড়ি তৈরি করে দাও আর ওদের যদি তোমরা থাকবার জায়গা না দাও আমি ওদের নিয়ে চলে যাব আমার ডিজনিল্যান্ডে ওয়ার্ল্ডের এই কল্পনা থেকে সৃষ্টি হলো ডিজনিল্যান্ডের হন্টেড হাউস ভূতের বাড়ি দেখুন এখানে ভূতেরা নাচছে গাইছে তীব্র চিৎকার করছে বাইবেল পড়ছে এইভাবে কল্পনার দ্বারা লক্ষ্য করুন কথাটা কল্পনার দ্বারা একটা আকর্ষণীয় শো তৈরি হয়ে গেল ধ্যান কেবল আসনে বসে ভগবানের কল্পনা করা নয় এটি একটি বিজ্ঞান জানিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার অবকাশ রয়েছে আসছি সে কথায় একটু বিরতি নেই সঙ্গে থাকুন শুনতে থাকুন মেচ্ছি
দেখুন ধ্যান কেবল আসনে বসে ভগবানের কল্পনা করে নয় এটি একটি বিজ্ঞান যা কিনা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলে মনকে শান্ত করবার জন্য বহু সাধক বহু সাধনার দ্বারা বহু পথ আবিষ্কার করেছেন গীতাতে কৃষ্ণ ও যোগসূত্রে পতঞ্জলি বলেছেন অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চঞ্চল মনকে অচঞ্চল করা যায় ধরা যাক আমি ষাট মিনিট ধ্যান অভ্যেস করব এবং উনষাট মিনিট অকৃত কার্য হব কিন্তু এক মিনিট তো রইল একটা মিনিট তো আমার মন ভগবানে থাকবে এই এক মিনিটের অনুভূতি আমার কাছে অমূল্য যদি ষাট দানা চিনির মধ্যে এক দানা আমার জিভে পড়ে আমার চিনির মিষ্টত্ব ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকবে কি আবার ধরা যাক আমি হাতুড়ি দিয়ে একটা পাথর ভাঙছি উনষাট আঘাতে পাথরটি ভাঙল না শেষে যখন ষাটের আঘাত পড়ল পাথরটা ভাঙল ওই উনষাট আঘাত কি বৃথা গেল এই রকম বিফলতা ও সফলতা তারই মধ্যে দিয়ে মানুষের জীবন সংগ্রাম এগিয়ে চলে আমেরিকার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক টমাস এডিসনকে এক সহকর্মী তার স্টোরেজ ব্যাটারি আবিষ্কারের প্রশংসা করলেন এডিসন উত্তরে বললেন রেজাল্টস হোয়াই ম্যান আই হ্যাভ গটন এ লট অফ রেজাল্টস আই নো ফিফটি থাউজেন্ড থিংস দ্যাট ওন্ট ওয়ার্ক তুমি আমার আবিষ্কারের সফলতার কথা বলছো আমি বিস্তর ফল পেয়েছি আমি জানি পঞ্চাশ হাজার প্রক্রিয়া কাজ করে না এসব বিখ্যাত ব্যক্তির সাধনা ও সিদ্ধির কাহিনী শুনলে আমরা মনে বল পাই দেখুন ধ্যান যদি পারফেক্ট না হয় আমাদের কখনো ভেঙে পড়া উচিত না খানদানি চাষার মতো আমাদের চাষ করে যেতে হবে মানব জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফুল তো সোনা শুনতে থাকুন মেচ্ছি ঠাকুর বুঝিয়েছিলেন কিভাবে সরস সুন্দর ও আনন্দময় করে ধ্যানের মধ্যে ডুবে যাওয়া যায় এমনিতে দেখুন ধ্যান তো সত্যি একটা গুরুগম্ভীর বিষয় মনকে বিষয়ানন্দ থেকে তুলে ব্রহ্মানন্দে ধরে রাখা তো চারটিখানি কথা নয় ঠাকুর কিন্তু অহর্নিশ ব্রহ্ম সুখে রমন করতেন এবং শিষ্য ভক্তদের শেখাতেন কি করে ধোকার টাটি সংসারকে মজার কুটিতে পরিণত করা যায় শিষ্যদের সঙ্গে তিনি হাসি ঠাট্টা ফষ্টি নষ্টি করে বলতেন আমি এদের কেবল নিরামিষ দিই না ওই ছোকরাদের মাঝে মাঝে আঁস ধোয়া জল একটু একটু করে দিই তা না হলে এই ছোকরাগুলো আসবে কেন মনোবাধির একটা বিশেষ ওষুধ হলো হাসি তাই ভবরোগ ও বৈদ্য ঠাকুর নিজে হাসতেন অপরকে হাসাতেন শ্রীম ঠাকুরের শিশুর মতো হাসি বালকের মতো হাসি মধুর হাসি হোহ শব্দে হাসি প্রভৃতি নানা রকম হাসির উল্লেখ করছেন শঙ্করী প্রসাদ বসু ঠাকুরের প্রসঙ্গে লিখছেন হাসি 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 প্রশ্রয় হাসি তিরস্কারে হাসি শাসনে হাসি শিক্ষায় হাসি সমাধিতে হাসি জাগরণে হাসি একেবারে হাসির অষ্টক প্রহর ঠাকুরের এই হাসির গল্পগুলি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ কষ্ট একঘেমি বিষণ্নতা নিঃসঙ্গতা দূর করে দেয় আমরা রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু চৈতন্যের জীবনে পড়ি তারা প্রাণ খুলে হো করে হাসছেন বা চৈতন্য ব্যতীত অপরেরা হাউ হাউ করে কাঁদছেন এটা আমাদের চোখে পড়ে না তাদের ঐশ্বর্যময় শক্তিশালী গুরুগম্ভী দেবভাব দেখতে আমরা অভ্যস্ত কিন্তু ঠাকুর রামকৃষ্ণকে আমরা হোহ করে হাসতে বা হাউ হাউ করে কাঁদতে দেখি তার এই মানুষ ভাব তার সঙ্গে আমাদের দূরত্ব কমিয়ে নৈকট্য এনে দেয় ঠাকুরকে তখন খুব আপন জন বলে মনে হয় আবার দেখি দেবভাবে তিনি হাসি কান্নার ঊর্ধ্বে দ্বন্দাতীত সমাধি মগ্ন এরপর মুহুর মুহুর সমাধি ও পূর্ববর্তী অবতারদের ভিতর আমরা লক্ষ্য করি না এসব দেখেই মনে হয় স্বামীজি ঠাকুরকে অবতার বরিষ্ঠ বলেছিলেন যা হোক ঠাকুর মানুষের গুমরানো বিষাদ ভরা চেরাপুঞ্জির মেঘের মতো কালো মুখ দেখা পছন্দ করতেন না আমরা সকাল সন্ধ্যে আসনে বসে জব ধ্যানকালে ঠাকুরের সান্নিধ্য 
ও তার হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি দেখবার চেষ্টা করি স্বামী চেতনানন্দ বলছেন কিন্তু আসন ছেড়ে যখন উঠে আসি তখন খুব কম ব্যক্তির মুখে আনন্দের আভাস দেখা যায় কি করে নিরস সুটকো ধ্যানকে সরস ও আনন্দময় করা যায় সেই ইঙ্গিত ঠাকুর নানাভাবে নানা জায়গায় দিয়েছেন ঠাকুরের সঙ্গে ধ্যান ও লোকে সুখে ইচ্ছে মতো বিচারণ করার চেষ্টা করব আমরা ধ্যান ও লোকে শ্রীরামকৃষ্ণ এই ভাবনা নিয়ে চলবে আমাদের অনুসন্ধান ঠাকুরের আশীর্বাদী হাত আপনার মাথায় পড়ুক খুব ভালো থাকুন আনন্দে থাকুন সর্বৈব মঙ্গল হোক আপনার শুনতে থাকুন মির্চি শ্রী জগন্নাথ বসুর সঙ্গে কালী কথা শুধুমাত্র নাইনটি এইট পয়েন্ট থ্রি মির্চিতে